ट्रांसटर्बल एरिये प्लाटिकल में जैसे ले वर एक क्लास है ना क्लास टर्बल एरिये ना टर्बुलेंस ना वरने जाले बिकॉज़ दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स तू टर्बल एरिये क्रिएट टर्बुलेंस इन द वाटर एंड द नेम टर्बल एरिये लेट्स सी व्हाट आर द मेन फीचर्स so they are mostly free living flatworms they are not a parasite mostly free living at least one or two they may be parasite so others are mostly free living free living means what free living they do not depend on other organs of body food body has no segmentation with the cuticle unsegmented body with the cuticle and there is a ciliated epidermis the surface, the skin surface has a cilia. Presence of road shaped sub epidermal body is called rhabditis. In the skin, in the epidermis, in the thyroid, road walter uh, specialized uh, organ, this in the pair of rhabdites. Rhabdites blindly ending digestive tract, there is no anus, hence it ends blindly so this is the excretory organ protonephridia with flame cells is the excretory organ simple nervous system with unspecialized brain there is no specialized brain nervous system already simple on reproduction and with the thing not good sexual asexual development is direct development is direct organ there is no larval stage present an exam is on a DGCA, a lingual planaria. So, this is an example for planaria in the external morphology. You can look at the head to a triangular shape. Like on these are two, a one pair of eyes, these two are pair of eyes. Pharynx in the portion of the shape, a part of the It is in flatworms like planaria that we first see bilateral symmetry and cephalization, the localization of the sense organs in the head region. A pair of ocelli, light-sensitive eye spots, are located toward the center of the head. Lobes extending from either side of the head contain chemosensory cells. Planaria feeds using the protrusible muscular pharynx, the pharynx, this one. pharynx. The chemosensory cells on the lobes are used to locate the food. The so food rhythmic diet. contraction of the muscular pharynx, planaria pumps the food into the gastrovascular cavity Nine. with a siphon-like action. Pharynx mella porteko on the two. Is one of the most important property of the GCR. Asexual reproduction is also known as clonal reproductions and of course mostly in autumn winter season. Other than regeneration that comes the autumn winter season. Asexual reproduction takes place by archetomy. Archetomy normally the body is the segment sound cutting. Tommy means what cutting. The body divides by transverse binary fission or by fragmentation and the resulting piece undergo cell differentiation and regeneration and become new individuals so this is an individuals and then you know, binary fission binary fission or not a camera not a camera in the pharynx in the bathroom or which under question right tomorrow but under the moon the question like on the fragmentation or the process next time cited a car and the resulting piece undergoes cell differentiation and regeneration and become new individuals. So, the head is the head of the head, and the head is the head of the head, and the head is lower part, and the posterior part is regenerative. Middle piece is the head of the anterior part, and the head is the posterior part. The posterior part is the head of the head, and the anterior part is regenerative. So, the head of the head is not the head of the head, and the head of the head is regenerative and the capacity is the head. Regenerated, lost part, regenerated. Binary fish, 
ഇത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ റീജനേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ റീജനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈനൽ വിഷനാണെന്ന് ബോഡി ഡിവൈഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലെ ലിറ്റിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് തൊട്ട് താഴെയിട്ട് മുറിയും ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ദ പോസിറ്റീവ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഫിക്സ് ഫോർലി ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ താഴെ ഭാഗം എൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് And the anterior part is full towards the anterior part. This 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 part is full towards the anterior part. As a result, the region of fission becomes thin and slender. After some time, the constriction appears at this part and body divides into a portion. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് മുകളിലേക്ക് പുള്ളി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ നടുക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞ് വരും ഇങ്ങനെ നടുക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങും ഇതുപോലെ ഇതേപോലെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരാൻ തുടങ്ങും ദൻ ഇവിടെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറെ ആയിട്ട് മാറും ഇത് വേറെ ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് വേറെ വേറെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബൈനറി ഫിഷൽ നടുക്കെ മുറി നടുക്കെ മുറിയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം താഴെ ഭാഗം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാട്ട് താഴെ ഫിക്സ് ചെയ്യും മുകളിലത്തെ ആൻറ്റീരിയർ പാട്ട് മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് അടുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ചെറിയൊരു കുഴി വരാൻ തുടങ്ങും മെലിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങും ആ മെലിഞ്ഞു പോയ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് ഈ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പോർഷൻസും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മുറി And each portions will soon undergo restorative regeneration to reconstruct the lost part and thereby to become the full-fledged new individual. If you have any part of this part, that part of the lost part will regenerate. Fragmentation is an elaborate form of fission. Binary fission is an elaborated form in which the body gets divided into several pieces. Binary fission and fragmentation is an elaborate form of fission. ബൈനറി ഫിഷനിൽ ബോഡി രണ്ടായിട്ടും അത്രയേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ലോ അഞ്ചീരിയ പാർട്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം എത്ര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഈച്ച് പീസ് അണ്ട് ബോസ് റീസ്റ്റോ റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് റീജനേഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ലോസ് പോർഷൻ ആൻഡ് ബിക്കംസ് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇതിൽ ബോഡി മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുറിഞ്ഞു നടക്കിയത് മിഡിൽ ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോവർ പാർട്ട് ഉണ്ട് ഹെഡ് റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ടൊക്കെ റീജനേറ്റ് ചെയ്തു ഫുള്ളി ഇൻഡി ഫുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറി അതേപോലെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പീസ് ഇതേപോലെ തന്നെ റീജനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിവിടെ ബോഡിയിൽ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ ലോവർ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും മിഡിൽ പീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോത്ത് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടും ലോവർ പാർട്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിന് അതിൻ്റെ ഹെഡ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് മൂന്ന് ഹെഡായിട്ട് മാറും റീജനറേറ്റഡ് ഹെഡ് ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ ഹെഡായിട്ട് വരും ത്രീ ഹെഡായിട്ട് മാറും സോ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോൾ സൂപ്പർ റീജനറേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും സൂപ്പർ റീജനറേഷൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഒന്ന് ബൈനറി ഫിഷൻ രണ്ടാമത്തത് റീജനറേഷൻ മൂന്നാമത്തത് സൂപ്പർ റീജനറേഷൻ രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചീരിയർ പാട്ട് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീരിയർ പാട്ട് രണ്ട് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തു നല്ല ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തോ മുറിഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് പാരൻറ്റിയ മസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് 
മൂന്നര ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ നാലാമത്തെ ദിവസം ഹെഡിന്റെ ഏകദേശം രൂപൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ഹൈ സ്പോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നോക്കി അവിടെ രണ്ട് സ്പോട്ട് കാണാമല്ലോ ഹെഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഹൈ സർപ്പസ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അഞ്ചു ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് പാർട്ടൊക്കെ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഫിഷ് <laughs> <laughs> 